。关于成吉思汗的死因，有多种说法。蒙古秘史说，成吉思汗在一千二百二十六年征伐西夏时坠马受伤，后来伤重不治而亡。蒙古黄金史则说，成吉思汗攻打西夏时患病而亡。蒙古源流则记载说，成吉思汗征讨西夏时杀掉了施都尔呼罕，将他的妻子古尔别勒支呼阿收入帐中。然而，古尔别勒支呼阿在侍寝之时重伤成吉思汗，不久，成吉思汗就病殄了。如果第三种说法属实，那可以说，成吉思汗就一直处在高危状态中。据史籍记载，成吉思汗拥有后妃五百多人，在他的后宫之中，有不少类似古尔别勒之花这样的角色。那么，成吉思汗为什么要把这么多的仇家之女放在后宫呢？成吉思汗的结婚史就是一部抢婚史，他的四名皇后中有三个都是抢来的，剩余的一个则是抢回来的。而且不止成吉思汗。就连他的母亲也是他父亲抢过来的。成吉思汗的父亲叫贝尔之金，野速该是蒙古起延部的领袖。一天，野速该率领众弟兄在沃南河打猎，突然他看到了一支声势浩大、旗幡招展的队伍。原来，这是密尔起步的野克赤列都接亲的队伍，他迎娶了红吉拉部著名的美人赫额伦。野速该立刻整顿队伍，奔向这支队伍，并成功的抱得美人归。一千一百六十二年。赫额伦给野速该生了一个儿子，起名铁木真，就是后来大名鼎鼎的成吉思汗。有道是天道轮回。一千一百七十九年，成吉思汗和红吉拉部的贝尔铁完婚了，结果小两口的婚床都还没有暖热，密尔起步的大队人马就杀了过来。成吉思汗见势不妙，立马逃走，娇妻则成为密尔起步的战利品。为报此仇，成吉思汗筹备了九个月，最终。在他的义父克烈部首领王汉和成吉思汗的结拜兄弟札达兰部首领札木合的帮助下，打败了密尔起步，将贝尔铁给抢了回来。不过，贝尔铁当时已经身怀六甲，不久生出来一个男孩，这个男孩被取名为树赤，在蒙古语中就是客人的意思。终其一生，成吉思汗对树赤都不冷不热，但对贝尔铁却一直非常尊重。后来让他主持自己的大沃尔朵，也就是成吉思汗的第一公帐。贝尔铁则成为成吉思汗的大皇后，这其中或许隐含着成吉思汗的一些愧疚吧。这一战的胜利，成吉思汗除了抢回老婆，还得到了大量的战利品，实力大增。此后，他在蒙古草原上左冲右突，纵横捭阖，审时度势，与各个部落或交战或联合，威望越来越高，抢来的女人也越来越多。一千二百零二年，成吉思汗消灭了塔塔尔部后。将该部贵族也克扯连的女儿也速干收入自己的帐下，也速干年轻貌美、温柔贤惠，颇得成吉思汗的宠爱。也速干很感激，就把比自己还要美丽的姐姐野穗推荐给了成吉思汗。成吉思汗马上派人去寻找，很快找到了野穗夫妇。野穗的丈夫见状慌忙逃走，野穗则被带到了成吉思汗的帐中。成吉思汗一看，果不其然，这个野穗的确比他妹妹还要漂亮。一天。成吉思汗和野穗、野速干一起饮酒，突然野穗长叹一声。成吉思汗起了疑心，立刻下令让附近所有的人都按照部落站好。结果，有一个模样俊秀的年轻人孤零零地站在一边。成吉思汗一询问，得知这个人就是野穗的丈夫，立刻令人将他杀掉。从此，野穗只能一心一意地服侍成吉思汗了。后来，成吉思汗分别让着姐妹俩主持自己的第三沃尔朵和第四沃尔朵。姐妹俩成了成吉思汗的三皇后和四皇后。那成吉思汗的二皇后是怎么来的呢？一千二百零四年，成吉思汗再次打败密尔起诸部，其中傣伊尔乌孙率部投降成吉思汗。为了表明心迹，傣伊尔乌孙将自己的女儿呼兰送给了成吉思汗。成吉思汗对呼兰非常宠幸。一千二百一十九年，成吉思汗西征时，只带了呼兰一人，在征途之中照料自己的生活。后来，成吉思汗让呼兰主持自己的第二沃尔朵，成了成吉思汗的二皇后。在成吉思汗的四大皇后之中，抢来的比例都这么高，其他嫔妃中抢来的就更不用说了。比如古尔别素，本来是乃蛮王易南察汗的继妻。易南察汗亡故之后，古尔别素又嫁给了易南察汗的儿子塔扬汗托黑图阿为妻。一千二百零四年，在乃蛮部被成吉思汗征服之后。年轻貌美的古尔别素成为成吉思汗的王妃。
。虽然说草原上本就有抢婚习俗，成吉思汗是在忠实的遵循草原抢婚文化传统，但毕竟他的后宫中充斥着仇家女子，所谓人上一百，形形色色，难道就没有人想要向成吉思汗复仇吗？这个还真不好说。不过，成吉思汗大体上还是安全的。首先，草原民族生存环境凶险。长期奉行弱肉强食式的丛林法则，是比较认可抢婚风俗的。这种由来已久的习俗，使得抢婚的合理性深入人心，大家对此见怪不怪。被抢者虽然最初会对抢掠者有抵触情绪，但也只能承认既定事实，老老实实的认命，和抢掠者过日子，认定这是一种规则和秩序。如成吉思汗的妻子贝尔铁曾被抢走，和对方生活了近一年的时间，等到成吉思汗把她抢回来时。他甚至已经有了身孕了，而成吉思汗仍很尊重贝尔铁，并不认为被抢走尸身是他的过错。其次，成吉思汗的许多嫔妃实际上是一种人质，在成吉思汗开疆拓土的过程中，他并不一味使用蛮力，而是智取与豪夺并用。1214年，成吉思汗率领大军包围了金国中都，金宣宗完颜询衡量了己方的实力，认为必须暂时求和。作为缓兵之计，他将宗室女齐国公主贡献出来，而成吉思汗也认为强攻的损失会很大，不如顺水推舟，接受金的和亲之举，等到将来力量足够强大时再灭金。于是接纳了齐国公主。窝阔台继位后，齐国公主也设法和他搞好关系，为的就是危急关头能为金尽一份力。当窝阔台率领大军南下，准备灭金时，金哀宗向窝阔台请和。就曾以王妹齐国公主的名义求情，想必齐国公主为了延续大金的国祚，应是想了不少办法。所以，这种人质型妃子，其任务是讨好成吉思汗，权力在两国之间设立转圜之地，无论如何也不敢有任何不臣之举。在这种状况下，这些妃子和他们的父兄是被绑在一起的，一损俱损，一荣俱荣。如果他们敢有任何危险的举动，无论是否成功。他们的父兄恐怕都将立刻遭到报复。想到这样的后果，这些妃子即便是心中怀有怨恨，也不敢表露一星半点，而是要尽力把成吉思汗服侍好。最后，成吉思汗的威望与能力使之成为一个充满魅力的偶像。在1980年代，有一首火遍全世界的神曲，名字就叫《成吉思汗》，其中有这样一句歌词：“不知道有多少美丽的少女们都想嫁给他。”歌词虽然夸张。却从一个侧面道出了当年人们对成吉思汗害怕又敬仰的心态。成吉思汗所建立的工业颇大，使他在草原女子眼中确实是一两配。同时，成吉思汗一生在亚欧大陆上纵横，鲜有对手。在他八面威风、杀伐果决的外表之下，也有一颗律世周全的心。他很清楚自己一不留神就可能铸成大错。所以必须处处留心，尽可能把一切危险因素扼杀在萌芽状态，包括私生活方面。因此，那些皇后或妃子在侍寝之前都要经过后宫的严格检查。就这样，虽然成吉思汗的后宫中充斥着抢来的女子，但他安之若素，还将此视为自己的一大成就。只是，这算不算是一代天骄成吉思汗的过度自信？不然，也不会有蒙古源流记载的那段故事了吧？